போ <laughs> தேவையானது <laughs> உதாரணம் <laughs> ஒரு பெரிய கல் எடுத்துக்கிறேன் இவ்வளோ பெரிய கல் எடுத்துக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு கல் இத்தனை ஒன்று இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு கல்லையும் ஒப்பிட்டு நான் என்ன ஆன்சர் சொல்லுவேன் இந்த கையில் இருக்க கல் இதோட சின்னது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் இப்போ பெரிய இதை விட பெரிய கல்லாக எடுக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த கையில் இருக்க கல் இதை விட பெருசு அப்படின்னு அப்போ இதை நான் என்ன பயன்படுத்துகிறேன் ஒரு ஸ்கேலாக பயன்படுத்துகிறேன் ஸ்கேல் அப்படின்னா ஒரு அளவீடு ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவீடு அதே மாதிரி தான் இங்கே ஆட்டத்துக்கும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்டத்துடைய வெயிட் எடுத்துக்கிறாங்க பொதுவாக உலகத்தில் நிறைய கிடைக்கிறோம் நிறைய நம்ம ட்ரேசபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ஆட்டத்தை எடுக்கிறாங்க அந்த ஆட்டத்துடைய வெயிட்டை ஒரு பொருளாக ஒரு இதுவாக வச்சுக்கிறாங்க ஓகேவா அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுறாங்க ரெண்டுத்தையும் இன்னொரு ஆட்டம் புதுசாக என்ன ஆட்டம் வேணால் வரட்டும் ஹைட்ரஜனோ குளோரினோ ஆக்சிஜனோ எது வேணால் வரட்டும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணி ஆ இது குறைச்சல் இது ஜாஸ்தி இது குறைச்சல் இது ஜாஸ்தி இல்லை இது சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆட்டம் வச்சுருக்காங்களே ஸ்டாண்டர்டாக அப்படி இவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கார்பன் டுவெல் அப்படின்ற ஆட்டத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க கார்பன் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐசோடோப் படிச்சுட்டு போனோம் ஐசோடோப் ஐசோட்டோன்லாம் அந்த மாதிரி கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோப்போட கார்பன் டுவெல் ஐசோடோப் ஆட்டத்தை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டமாக வச்சுருக்காங்க ஒரு பெட் இடக்கல் ஆட்டம் அவ்வளோதான் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இடக்கல் ஒரு தராசில் இருக்கு இன்னொரு தராசி எம்டி இதில் நீங்க என்ன ஆட்ட வேணாம் தூக்கி போடுங்க ஆக்சிஜன் தேரி குறைச்சு சொல்லும் இதை கம்பேர் பண்ணி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஜாஸ்தின்னு சொல்லுவோம் கம்மியாக இருந்தால் கம்மின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் அப்போ இது கூட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இந்த ஆட்டத்துக்கெல்லாம் வெயிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எனக்கு ஃபிக்ஸ்டாக தெரியும் ஒரு வெயிட்டு பட் பன்னெண்டு கிராம் டுவெல் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோ போட்டுக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் டுவெல் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோ அதாவது கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோவை டுவெல் கிராம் பன்னெண்டு கிராம் எடுத்து இடக்கல்ல வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீ இந்த சைடு அதே டுவெல் கிராமுக்கு ஏதோ ஒரு ஆட்டத்தை போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அப்போ அதுக்கு வே இட வேறுபடும் ஏற்கனவே இந்த ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கதை தான் ஆப்பிள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சு ஆ ஆப்பிள் பன்னெண்டு ஆப்பிள் ஒரு பக்கம் வச்சு பன்னெண்டு ஆரஞ்சு ஒரு பக்கம் வச்சா இடம் சமமாக இருக்குமா இருக்காது அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த சைடு வைக்கும் போது நமக்கு இது எக்ஸ் இப்போ இது தெரியாது வெயிட்டு ஸோ இப்போ இடக்கல்ல வச்சோடனே ஏதோ ஒரு கம்பேர் பண்ணி இதுக்கு ஒரு வெயிட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படி கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி வெயிட் தரும் ஒரு ஆட்டத்துக்கு அதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஒப்பு அணு நிறை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்படி இதோட வெயிட் எவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னா டுவெல் ஏஎம் யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க டுவெல் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது டுவெல் கிராம் ஆஃப் சி டுவெல் ஆட்டத்துக்கு அப்ப ஒரு கிராம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 
தென் கூட வெயிட்டு நம்ம கணக்கு ஓகேவா பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு எவ்வளோ அப்போ அதுதான் யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்றுபட்ட அணு நிறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த யூனிஃபைட் அட்டாமிக் மாஸை வச்சு என்ன ஆட்டத்துக்கு வேணாலும் நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் அட்டாமிக் மாஸ் சொல்ல முடியும் புரியுதுங்க நான் சொல்கிறது சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க கார்பன்டோல் ஐசோட்டை எப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கிறாங்க மற்ற ஆட்டத்துக்கு வெயிட் கண்டுபிடிக்க மற்ற ஆட்டத்தை இது கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இந்த ஆட்டங்களுக்கு வெயிட் சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்போ அட்டாமிக் மாஸ்னா என்னங்க நம்ம சின்ன வயசில் படித்த மாதிரி நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் நல்ல வீடு தான் ஆனால் அட்டாமிக் மாஸ்ன்றது வெறும் ஒரு அல ஒரு ஆட்டத்தில் இருக்கிற எலக் நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானுடைய எண்ணிக்கையை மட்டுமே வச்சு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆட்டம் ரொம்ப 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 சின்ன பொருள் அப்படிப்பட்ட சின்ன பொருளுக்கு வெறும் நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் வச்சு மட்டுமே வெயிட் சொல்லக்கூடிய சொல்கிற விதம் அப்படின்றது தப்பானது தப்பானதுன்றது நம்ம அக்கியூரட்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படிப்பட்ட விஷயத்துக்காக இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்கணும் நம்ம எல்லாத்தையும் நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் தான் இருக்கும் போது ஸோ கம்பேர் பண்ணி போயிட்டா என்ன அப்படின்ற பட்சத்தில் கார்பன் டோல் ஐசோட்டோ கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதில் ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் உங்களை எழுதி போடுறேன் அதில் தான் சம்மம் கேட்பாங்க அதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இதை கார்பன் டோலோட தான் எப்போவுமே கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா கம்பேர் பண்ணி கரெக்டாக தான் கரெக்டான விஷயம் ஆனால் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஈஸியாக இதை வந்து இன்னொரு வகையில் சொல்லவும் முடியும் உதாரணம் குளோரின் எடுத்துக்கோங்க குளோரின்க்கு வந்து ரெண்டு ஐசோட்டோப் இருக்கும் என்னது குளோரின் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் குளோரின் செவன்டீன் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு ரெண்டு ஐசோட்டோப் இருக்கும் ஓகேங்களா இது ரெண்டு ஐசோட்டோப் இப்போ இதுக்கு நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி சொல்லுவோம் இதுவும் ஆட்டம் தான் இதுவும் ஆட்டம் தான் அப்போ ரெண்டுக்குங்க அப்போ எந்த புரோட்டீனை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா ஆவரேஜ் பண்ணுற ரெண்டுத்தையும் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்க்கு சிம்பிள் இது தான் கேப்சியே கீழே டினோமினேட்டரில் ஆர் போடணும் சொல்கிற மாதிரிங்க வெயிட் ஒன் ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் வெயிட் டூ ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் வெயிட் த்ரீ ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் இட்ஸ் கோவான் எத்தனை ஐசோ டோப் இருக்கோ இப்போ இதுக்கு எத்தனை ஐசோ டோப் இருக்குது ரெண்டு ஸோ இதோட ஃபார்முலா நிப்பாட்டிட்டா போதும் சில அதுக்கு மூணு ஐசோ டோப் இருக்கும் நாலு ஐசோ டோப் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு எத்தனை ஃபார்முலா அவ்வளோ நீட்டிக்க வேண்டியதான் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் எனக்கு டபிள்யூ ஒன்னா புரியுதுங்க வெயிட் ஒன் இந்த இதோடைய வெயிட் முதல் வெயிட் டபிள்யூ டூ அது ரெண்டாவதுடைய வெயிட் புரியுது அது என்ன பர்சன்டேஜ்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ்னா அபண்டன்ஸ் அதாவது இந்த உலகத்தில் அது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது ஒரு பொருள் எடுத்தால் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பொருள் இருக்குல்ல சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அதுன்றது தான் அபண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது பர்சன்டேஜாக சொல்லுவாங்க எழுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இந்த கார்பன் இருக்குது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இந்த குளோரின் இருக்கு இது எழுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் இந்த குளோரின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு சம்மலே கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா இப்போ இப்போ குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் அவைலபிள் இந்த எர்த் கிடைக்குது நமக்கு அபண்டன்ஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி மூணு சதவீதம் கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு நீங்கள் கூட்டி பாருங்கள் நூறு பர்சன்டேஜ் வரும் அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஓகேவா இந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தை கிடைக்குதுன்னு சொல்லும் போது இதோடைய ரிலேட்டிவ் டைம் மாதம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஏஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ ஒன் இதை எதுனா ஃபஸ்ட் வெயிட் எடுத்துக்கங்க இது முதல் வெயிட் முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு அதோடைய பர்சன்டேஜ் அது எவ்வளோ அளவு கிடைக்குது எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் அப்போ எழுபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஓகேவா அது முப்பத்தேழு இன்ட்டு அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது இருபத்தி மூணு அது ஒரு ஃபார்ம்லாம் நிப்பாட்டா போகுது ஏன்னா ரெண்டு ஐசோட்டு தான் இருக்குது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இது போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்ற அளவுக்கான வேல்யூ வரும் இப்போ இது தான் குளோரினுடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இப்போ ஒரு சந்தேகம் வரும் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு மூணு ஐசோட்டோப் இருக்கும் ப்ரோ ப்ரோட்ரியம் டியூட்ரியம் ஹைட்ரோனியம் அப்படின்னு மூணு ஐசோட்டோப் இருக்கும் அப்போ அந்த மூணு ஐசோட்டோ ஃபார்முலா மூணு வரைக்கும் போகுங்களா தப்பு இந்த ஐசோட்டோப்புன்றது எப்படிப்பட்ட ஐசோட்டோப்பாக இருக்குன்னு தெரியுங்களா நேச்சுரலி அக்கரிங் இயற்கையாகவே
ஆவரேஜ் பண்ணி அதோடைய பர்சன்டேஜோட ஆவரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஒப்பு அணு நிறை கான்செப்ட் விளங்குதுங்களா அணு நிறைக்கும் ஒப்பு அணு நிறைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதாவது அட்டாமிக் மாஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்க்கும் அட்டாமிக் மாஸ் என்னது ஜஸ்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரானை பிரிக்கக்கூடியது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்றது தான் ஒரு எலக்ட் ஒரு ஆட்டத்துடைய ஒரிஜினல் கம்பேரிட்டிவ் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அது எதோடு கம்பேர் பண்ணுறாங்க கார்பன் டுவெல் ஐசோட்டோப்போட தட்ஸ் இட் ஓகேவா அப்போ மாலிக்குல ரிலேட்டிவ் மாலிக்குல மாஸ்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதுல இருந்து அப்படியே வருது அப்ப அந்த மாலிக்குலுக்கு எதுதான் மாலிக்குள்ள ஒப்பிடுவாங்களா தப்பு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்க கூடாது நீங்க மா ரிலேட்டிவ் மாலிக்குல மாசம் என்ன அப்படின்னா அட்டாமிக் மாசம் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசம் கிட்டத்தட்ட சேம் பட் சில வேரியேஷன் இருக்கு ஆனா மாடிகுலர் மாசம் அதாவது மூலக்கூறு நிறையும் ஆர்எம்எம் சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறையும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அதில் எந்த வேரியேஷன் கிடையாது இது சும்மா இதுலேருந்து கணக்கு பண்ணுறதுனால சொன்னாங்க உதாரணம் ஹெச்சு டூ ஓ இதுக்கு மா மாடிகுலர் மாசினாலும் ஒன்று தான் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசினாலும் ஒன்று தான் எப்படிப்பா கணக்கு பண்ணுவீங்க பிரச்சனையே இல்லை கவனிங்க ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க கீழே இந்த ஹைட்ரஜன் கீழே நம்பர் கொடுத்தா இதுதான் அவர் எண்ணிக்கை ஆக்சிஜன் கீழே எத்தனை எத்தனை நம்பர் இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இது எப்பவுமே நான் வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு ஆட்டத்துக்கு கீழேயும் எந்த நம்பருமே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒன் இருக்கிறதாக அர்த்தம் ஓகேவா அதன் சாரம் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் வேற என்ன தனிம தனிமம் இருக்கு அது எலமெண்ட் இருக்கு ஆக்சிஜன் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் அவ்வளோ இப்ப நமக்கு ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கான ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் தெரியும் அட்டாமிக் மாஸ் இல்லை ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஓகே சில கான்செப்ட் வைஸ் சில வேரியேஷன் இருக்கு ஆனால் டேர்மா நம்ம வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது எல்லாரும் அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் தான் பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா அப்ப ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அக்யூரேட்டா சொன்னோம்னா ஒன் பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க பண்ணாலும் குட் பிளஸ் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு அட்டாமிக் மா ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் எவ்வளவு பதினாறு இன்டு ஒன் அப்ப டூ இன்டு ஒன் டூ பிளஸ் பதினாறு இன்டு ஒன் பதினாறு டூ பிளஸ் ஒன் எயிட் அப்ப இது ஒரு மாலிக்குள் முதல்ல ஆட்டோனல் மாலிக்குள் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு அப்ப இது ஒரு மாலிக்குள் இப்ப இந்த மாலிக்குளுக்கு ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸ்னாலும் பதினெட்டு தான் வெறும் மாலிக்குலர் மாஸ்னாலும் பதினெட்டு தான் ஆனா அட்டாமிக் மாசு ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாசுனாலும் கான்செப்ட் வைஸ் வேற பட் ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் புரியுதா நான் சொல்றது குழப்பம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க ரெண்டு மூணு சம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா போட்டு காட்டுற மாதிரி உதாரணம் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இது ஒரு மாலிக்குள் இதுக்கு மாலிக்குல மாஸ் கண்டுபிடினாலும் ஒன்று தான் ரிலேட்டிவ் மாலிக்குல மாஸ் கண்டுபிடினாலும் ஒன்று தான் என்ன என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்கு முதல்ல பார்க்கணும் கார்பன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு கார்பன் எத்தனை இருக்கு ஆறு பிளஸ் ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கு பன்னெண்டு பிளஸ் ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்கு ஆறு அவ்வளவுதான் ஒரு கார்பனுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ பன்னெண்டு நமக்கு தெரியும் இன்ட்டு ஆறு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்னு தெரியும் பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு தெரியும் பதினாறு இன்டு ஆறு அடுத்து சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸா எவ்வளோ வரும் நமக்கு டுவெல் சிக்ஸா செவன்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சாரி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு அறுபத்தி நான்கு எட்டு ஆற பன்னெண்டு பதினும் பதினாறு நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஓகேங்களா இது என்னது இந்த சிசி கெஸ்டல் ஓ சிக்ஸ் மாலிக்குலுக்கான ரிலேட்டிவ் மாலிக்குலர் மாஸ் அல்லது ஒரு <laughs> 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 
டுவெல்த் ஆஃப் தி ஒன் டுவெல்த் ஆஃப் தி நம்ம புக்கில் வேர்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ படிச்சுங்க நமக்கு புரியும் ஓகேங்களா கான்செப்ட் இவ்வளோ தான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அது கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்றது ஸோ அட்டாமிக் மாஸ்லேருந்து மாலிக்குலர் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வேல்யூலாம் போடுறீங்களே இது எங்கேருந்து போடுறீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் மேலே நம்பர் இருக்கும் மால் அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் அந்த வேல்யூ தான் இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது நான் உங்களுக்கு சம்மா கேட்பாங்களா சிலது இப்போது எல்லாமே பரிசீலனை கேட்டுக்க மாட்டாங்க பீரியாடிக் டேபிள் இருக்குது எல்லாமே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய சில விஷயத்துக்கான சமம் மட்டும் நான் எழுதி போகிறேன் ஓகேங்களா இதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க அதை நான் எழுதி போடுறேன் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா எழுதி போட்டிருக்க எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டுமான அட்டாமிக் மாஸ் மட்டுமாவது மினிமம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா பரிசு தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் எழுதிக்கேன் ஒரு இன்னொரு சமம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்க பாருங்க ப்ரோமி ரெண்டு ஐசோட்டோ இருக்கு சார் இது ரெண்டு ஐசோட்டோ இருக்கு அதோடைய பர்சன்டேஜ் பாருங்க ஃபிஃப்டி அப்போ இதோடைய ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் என்னவா இருக்கும் கேல்குலேட் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெளிவாக கேளுங்க வேறு உங்களுக்கு என்ன டாபிக் நான் நடத்தணுன்றதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ